नमस्कार पंडित जी इसमें देख लीजिए कुछ और संतोषी जी ये मनुष्य कोई पंडित नहीं है ये बहुत बड़े पाखंडी और लुटेरे हैं आइए आप ये क्या तरीका है ये देखिए धैर्य जी क्या निकला इस पाखंडी पंडित के झोले में से ये पॉलोमिका जी ना आपके केस ढंग से बना नहीं पा रही हैं हम बनाते हैं आपके केस संतोषी तुम्हारा पति इतनी बड़ी लड़ाई के बाद आज पहले दिन ऑफिस जा रहा है और तुम मुझे दही चीनी भी नहीं खिलाऊंगी हम तो भूल ही गए संतोषी जी के केश के टुकड़े तो मिल गए अब बस उनके रक्त की कुछ बूंदे और नाखून के टुकड़े मिल जाए तो हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा और संतोषी जी हमारी किंतु कैसे कैसे यदि देवी पॉलिमी का भाई मणि लेने के उद्देश्य से धरती पर गया था तो वो इस दिशा में प्रयास क्यों नहीं कर रहा संभवतः देवी पॉलिमी उसे धरती लोग पर ही रखना चाहती है ताकि वो संतोषी और उसके पति के जीवन में विष खोल सके तो देवी कैसे रोका जाए इस षड्यंत्र को प्रबल को रोकना है तो शीघ्र ही उसे उसकी मनी लौटानी होगी देवी संतोषी महादेव के अनुचर को भेजकर हम एक बार प्रयास कर चुके अब किसे भेजे माते अगर आप उचित समझे तो हमें आज्ञा दे देवी संतोषी आप बिना विचार किए गौ माता को धरती लोग भेज दे क्योंकि इंद्राणी पद छीनने के पश्चात देवी पॉलोमी गौ माता को दंड देने का अधिकार खो चुकी है जैसा आप कहे माते गौ माता आप तत्काल धरती लोग जाइए और प्रबल की मनी उसे वापस कर दीजिए ये पात्र तो हमारे बहुत काम का है कैसे हो मित्र अब हम इस पात्र में इस खून चूसने वाले कीड़े के साथ कुछ और पदार्थ भर देंगे फिर यह अपना कार्य कर देगा संतोषी जी संतोषी जी संतोषी जी अभी तक तो यही थी अचानक कहा चली गई अरे पुष्पा जी प्रणाम पुष्पा जी आ, सं, संतोषी जी नहीं दिखाई दे रही संतोषी मैम तो धैर्य सर के साथ बाहर एसी बनाने वाला आया है ना उसके साथ बात कर रही है पर आप अचानक उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं और ये बोतल में क्या है ये तेल है पुष्पा जी तो धैर्य जी के पीठ में बहुत दर्द रहता है ना तो उन्होंने हमसे कहा था कि गांव से कुछ तेल मंगा देना तो हमने ये मंगा दिया आ, हम स्वयं देख लेते हैं उन्हें टमाटर भी डालेंगे हदी जी जी ना 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 टमाटर रहने तो बहुत महंगा हो गया साठ रुपया किलो का ए छोटी कि देवर जी कि लाठे चलाना कब से शुरू करे हैं बड़की भाव जी बहुत बड़ बड़ कर रही हो अब पता है क्या सबसे पहले डंडा तुम ही चलाएंगे हाँ ऐसा क्या बोल दिया हमने देवर जी अरे जो लाठी दिखा रहे हो हमें 
तो देख लो जी हमारे रहते हुए ना तुम ना जिज्जी का कुछ बाल भी पाका नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते उनके साथ ए माधुरी यार तुम तो एकदम अकल से पैदल हो है आइए लाठी बड़ी के बहुजी के लिए नहीं है ये तो बहुरिया के लिए है इसे गुड्डू बेटा उस पर चलाएगा तो ये प्लान बनाए हो पहले क्यों नहीं पता हम लाठी देख के ऐसे ही डर रहे थे कोनो हमको भी तो बताओ कि कहा प्लान है और शर्मीली बहू ने ऐसा कहा कर दिया जो गुड्डू बेटा उस पर लठ चलाएगा अरे हमारी प्यान प्यारी जरा यहाँ आओ तुमको सब समझाते हैं अच्छा आते हैं का अरे क्या क्या रहे हो? वीडियो निकाल रहे हैं। इसे बड़े से टीवी पर चौक पर दिखाएंगे फिर देखते हैं पब्लिक आप लोगों का क्या हाल करती ए भगवान तू तो ही गुल खिला रही है कुलक्ष्मी कल मुही हमारे लाल को धोखा दे रही है बहुत अच्छा प्लान बनाए हो अच्छे से पिटवाना बाकी सब तो ठीक है पता नहीं प्रॉब्लम क्या हो गया इसका तो ये प्रॉब्लम है सर जी प्रॉब्लम ये है ये पाइप ना किसने जानबूझकर तोड़ा है क्यों कोई तोड़ेगा जानबूझकर कौन तोड़ेगा हर कोई बात नहीं यहाँ पे काम करो आप ये पाइप लगा दो ठीक है सर पांच मिनट में लगा देता हूँ लेकिन संतोषी सही कह रहा है ये पाइप खराब हो सकता है लेकिन टूट नहीं सकता तोड़ेगा कौन हाँ सोचने वाली बात तो है लेकिन कौन तोड़ेगा बच्चे इधर आते भी नहीं है वहां तक हाथ भी नहीं पहुंचेगा मैं इसकी मदद कर देता हूँ ठीक है तुम हाँ। नहीं रुको अच्छा वो उसको लगा दो और अब भी निकालता हूँ अब समय आ गया है कि हम अपनी योजना को अंजाम दें संतोषी जी हुँ? वो हमारी माता श्री ने गांव से ये तेल भिजवाया था अब इसका ढक्कन खुल नहीं रहा है हाथ फिसल रहे हैं हमारे पकड़ बना नहीं पा रहे हैं कृपया आप खोल देंगे इधर तो गांव खोल थोड़ा जल्दी खोलिए हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है बस एक मिनट तुम्हारे सर में दर्द है ज्यादा जी अच्छा लाओ यहाँ बैठो हम तेल लगा लेते हैं संतोषी जी अरे धैर्य जी संतोषी जी को देखिए क्या क्या संतोषी कुछ नहीं होगा तुम हाथ लो यहाँ पे अरे नहीं काटेगा कह रहा हो ना तुम टेंशन मत लो मैं क्या हुआ क्या तुम बस देखो हिलना मत अरे इनके तो रक्त आ रहा है लाइए लाइए हम हम पहुंच जाते लाइए लाइए आप ठीक है हम आपको चोट तो नहीं लगी चोट तुम्हें लगी है और तुम मुझसे पूछ रही मैं ठीक हूँ हाँ दिखाइए पहले इतने कष्ट में होने के पश्चात भी संतोषी जी को धैर्य का कितना ख्याल है और तुम तुम्हारा दिमाग खराब हो गया उस तेल के अंदर वो खून चूसने वाला कीड़ा था तुम्हें दिखाई नहीं दिया अरे जी हम सत्य कहे तो हमें स्वयं नहीं पता था कि इसके अंदर अच्छा अच्छा कोई बात नहीं रहने दीजिए अच्छा सुनो हाथ दिखाओ खून तो बह गया तुम्हारा अभी जाग के हॉस्पिटल ना तुम्हें इंजेक्शन लेना पड़ेगा वरना इन्फेक्शन हो सकता है चले हाँ हम भी चलते हैं आपके साथ कोई जरूरत नहीं हम चले जाएंगे क्या करना है आप अपना काम खत्म कर लीजिए हाँ, हाँ, मैं आता हूँ इमरजेंसी सर एक काम करना उसके ऊपर ना बर्फ लगाना मतलब दर्द कम होगा ठीक है अच्छा सुनिए प्रबल के सर में बहुत दर्द है उसे पूछ लीजिए ना उसको अगर कोई दवाई चाहिए तो वहीं से लेते हैं अपनी पीड़ा में भी संतोषी जी को हमारी पीड़ा का एहसास हो रहा है संतोषी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया 
तुम्हें चोट लगी है मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ और तुम तुम उसकी पड़ी अगर उसके सर में दर्द है तो पापा से जाके मेडिसिन ले लेगा ठीक है चलो तुम्हें सर गौ माता अब तक पहुंची क्यों नहीं उनका धरती लोक पर शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना आवश्यक है हमें धेनु के रूप में संतोष जी के बगीचे में प्रवेश करना होगा तुम्हें संतोष के नाखून के टुकड़े रक्त की कुछ बूंदे और केश के अंश एकत्रित करने होंगे प्रतीत होता है कि संतोषी जी को हम पर संदेह हो गया है अब हमें उनके नाखून प्राप्त करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी संतोषी जी को पाने के लिए दूसरा पड़ाव पूर्ण हो गया अब केवल हमारा तीसरा पड़ाव बाकी है अच्छा तो देवी संतोषी ने संतोषी की सहायता करने के लिए अब गौ माता को भेजा है किंतु गौ माता भी कुछ नहीं कर पाएगी जब तक हमारे भक्त मंगला वहां पर है मंगला मंगला स्वप्न से जाग जाओ और तत्काल संतोषी के घर जाओ वहां गौ माता प्रवेश करने वाली उन्हें किसी भी प्रकार तुम्हें रोकना होगा जो आ गया देवी पौलमी द्वार पर इस समय कोई अवरोध नहीं है बेहतर प्रवेश करने के लिए ये उत्तम समय है हमारी माता होती है अगर इसने थोड़ी घास खा भी ली तो कौन सा तुम्हारा बगीचा उजड़ जाएगा ओ मिस्टर, ज़्यादा ना भाषण देने की जरूरत नहीं है पर अगर तुम्हें इतना प्यार आ रहा है इस पर तो तुम ले जाओ इसे हाँ हाँ तो ले जाऊंगा और इसे किसी गौशाला में छोड़ दूंगा ताकि इसके साथ कोई बुरा व्यवहार ना करे हाँ तो ले जाओ हेमा यदि ये हमें यहाँ से ले जाएंगे तो हम अपना उद्देश्य पूरा कैसे करेंगे यहाँ तो हम अपना रूप भी बदल नहीं सकते हाँ तो ले जाता हूँ तो ले जाओ ये कार्य अवश्य किसी षडयंत्र का भाग है ये तो बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई 
जब जब देवलोक के प्रतिनिधि धरती लोक पर प्रकट होंगे तब तब हमारे प्रतिनिधि उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे <laughs> ये छल का खेल है देवी संतोषी इसमें हमसे कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता माते ये तो अनर्थ हो रहा है माते प्रतीत होता है देवी पौलमी आपसे शत्रुता को अत्यंत ही व्यक्तिगत स्तर पे ले रही है और वे वे अपना प्रतिशोध लेने के लिए कुछ भी कर सकती हैं किसी भी सीमा तक जा सकती हैं माते माते आपके और उनके शत्रुता के दुष्परिणाम उसके कुफल न जाने कितने दिनों से आपकी भक्त पुत्री संतोषी भुगत रही है माते परिस्थिति अब सीमा के परे है माते इसलिए आपको भी आपको भी उनसे व्यक्तिगत होना चाहिए माते नहीं देव ऋषि ऐसा करना उचित नहीं होगा यदि देवी पौलमी के बाद हम भी मर्यादा का उल्लंघन करने लग गए तो हम में और देवी पौलमी में क्या अंतर रह जाएगा हम सत्य के मार्ग पर ही चलेंगे हमारी भक्त ने सत्य के साथ सदैव विजय प्राप्त की आ आ आ आ आ किंतु माते माते ये कैसे संभव है देव ऋषि गौ माता भले ही इस चरियंत में उलझ गई किंतु वो इस समय धरती लोक पर ही है और हमें विश्वास है गौ माता प्रबल को मणि लौटा कर ही वापस पहुंचेंगे अरे चलिए गौ माता लगता है गौ माता आगे नहीं जाना चाहती ऐसा करता हूं मैं पहले विश्राम करने देता हूं फिर ले जाऊंगा तो जब तक मैं भी विश्राम कर लूंगा मैंने वो गाय गौशाला भेज दी मेरी माँ उन्हें वैसे भी उन्हें ढूंढ रही थी अच्छा हुआ जो तुमने उन्हें सही जगह पर पहुँचा दी संतोषी जी हम जानते हैं कि हम आपको कष्ट दे रहे हैं कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिएगा बस एक बार एक बार आप असुर लोग आ जाएं, फिर केवल आपको प्रेम और सुख मिलेगा डर तो नहीं हो रहा ना <laughs> संतोषी जी अब कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा हमने आपको चोट पहुंचाई अरे कोई बात नहीं प्रबल डॉक्टर ने बैंडेज माता है ना शाम तक तो ठीक भी हो जाएंगे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या अरे उस 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 बोतल में उस तेल के अंदर वो खून चूसने वाला कीड़ा था तुम्हें पता नहीं था सत्य कहें धैर्य जी तो हमें नहीं पता था कि उस तेल में खून चूसने वाला कीड़ा है आपको लगता है कि हम संतोषी जी के साथ जानबूझकर ऐसा कुछ शांत हो जाओ प्रबल तुम्हारे साहब ये नहीं कह रहे कि तुमने जानबूझकर ये सब किया है उन्हें तो बस हमारी चिंता है ना इसलिए तुम्हें टोक रहे हैं बस और आप भी जरा शांत हो जाइए जो कुछ भी हुआ धोखे में हुआ है उसने जानबूझकर नहीं किया हो सकता है शीशी खुली रह गई हो उसमें वो जोक चला गया हो प्रबल तुम 
कोई भी चीज अगर इस्तेमाल करो तो ध्यान दिया करो ठीक है जी संतोषी जी संतोषी अरे बेटे अब तबीयत कैसी है तुम्हारी हाँ काका अब ठीक है दर्द थोड़ा कम हो गया है अच्छा ठीक है तुम तुम चलो अभी आराम करो चलो 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 बेटा प्रश्नों के बादल कुछ क्षण और गिरे हैं उसके पश्चात आपका जीवन मंगल में और सुख में होगा संतोषी जी ये हमारा वचन है